gagamitin kong spaghetti uh, number 7 maganda po yan ayan so marami na yan so para bago tayo magpasa sa ano sa panggigisa sa pesto ayan po guys ayan pakita ko sa inyo yung mga ingredients ng pesto chicken and then Of course, bumili ako ng olives, the black one. And then, this is my own creation, guys. Supposedly, yung pesto, wala naman uh, capsicum. So, I uh, I just bought, and I tried for this yellow capsicum. Onion, garlic, of course. And, of course, maggi cubes, uh, chicken, and nor cubes, uh, onion spring. And I just bought cream. Gusto ko kasi marami siyang cream. So, this type of cream. So, I'm gonna put also cheese. Wala akong mozzarella. So, ito pwede na to. And then, this one guys, this is the lips. Which is ito yun. Which is ito yun. So, ito yung pesto niya na kung, kasi mas, maganda rin kasi yung, ano, yung organic na maglalagay. Kaya, i-blend mo dapat yan. And then, with olive oil, ito yung kalalabasan niya. Pero since that, so, bumili rin ako para magkaroon naman siya ng, ko, uh, magkaroon naman siya ng masarap na tingnan yung, ano niya, yung tawag dito, yung, tingnan natin yung personal na lasa nito ng organic. So, I just bought this, guys. Medyo, kahit hindi naman po siya lagyan sa mga nagtitipid ng, ano, mga ingredients, even, wala ito, it's, it's fine, the important, this one. So, of course, mas mahal pa ha? Ito, kasi organic siya. Pero, ayan. And then, yung pasta ko, nandoon na. So, let's watch, guys. How to, ano, uh, cook the pesto. Pesto. So, it's my favorite. I just tried one time this one. Mahilig ako sa mga, ayan, mga Italian food. Although, Filipino ko. I'm proud of, I'm proud being Filipino. At, definitely, para matry din naman natin yung mga Italian foods, di ba? Ayan. Ayan. First, we gonna put butter. Ayan. Para mas bongga. Habang ayan. And then, ilalagay natin yung chicken. So, ito yung chicken. Para i-toasted na yung ano. So, ka-fried natin yung chicken. Ayan. So, kailangan mag-toasted to until ano, it's look ano, golden brown. Ayan, just we'll see guys kung ano yung mangyari na sa toto niya. So, make sure the chicken that you are, ano yung, uh, ano yung dadamitin, uh, it should be meat without po yung bone kasi uh, sa pasta to eh. So, now we have to set aside this. So, as you can see, no, the chicken is already ano, cooked and golden brown na. So this is all of this is all uh, butter and then the the oil of the chicken would be so we're gonna put the ano uh, onion this is only about 10 minutes uh, when you cook the pas pesto pesto pasta then we're gonna put garlic. As you can see guys, yung chicken niya medyo ano na siya. Nilagyan ko pala siya kanina ng powder pepper, black pepper. So para yung lasa ng ano, ano na sa mano. So it's easy to ano to. And then ha, now we have to combine. So para maglasa na yung chicken and garlic. So after this, we're gonna put the, we're gonna put this, yung olive, ayan, para, ayan, yung olives, ayan, try na natin, mga pagkain ng mga italiano, 
naka-relate man lang. So, while we are unwasting this one, so, ilalagay po natin yung nor cube. So, baka naman nor. So, I doll ko ang nor cube. So, I trust nor cube. So, ayan. So, we'll see. It's about one minute, guys. Grabe, super bango niya. So, we're gonna put, ano, the pesto. Ayan. Ilalagay na natin si pesto. Ayan. So, ilalagay po na natin yan. Kasi yung pasta natin marami. So, ayan. Ito po si pesto. Kahit sa Pilipinas, may ganito po. Ano nga? Yung lasa niya para siyang nag-limit ba? After nang nilagay yung pesto, so, we're gonna put, ano, black pepper. Ayan, para ramdam yung lasa niya. Wow, green na green na siya. And, we have to put this capsicum, di ba? Para maging colorful. The pesto is color green. So, but I wanted to twist, no? I wanted to keep some, ano, another color. So, parang may twist naman yung, ano, and then, ayan, di ba? So, after this one, I'm gonna put the cream. So, ito, maglalag maglalagay ako ng cream niya. Ano, di ba? And, dalawang cream to. Wow, kailangan simot na simot. Dalawang cream ang ilalagay ko. Ayan, para mas lalong masarap. Diba? Sarap. And then, ayan. Tingnan natin yung kulay. O, diba ang sarap ng kulay? So, this best. Sa mga hindi mahilig sa mga pasta, try nyo po ito. Sobrang sarap. And then, yummy siya. And apart from this po is marami ng kakain. And then, at least para na kayong kumain sa mga Italian restaurant. So, and then, hindi rin siya naman ganun ka, ano, kamahal yung ano. Simple lang yung sahog, yung ano niya, yung mga ingredients niya. So, kakain pa ang marami, di ba? So, pakulo natin to. And then, ilagay natin yung onion spring. Kasi madaling ano. After natin pakuluan to, ayan. Kasi, ilalagay natin ito. Siyempre, pinaano ko muna. Ito yung organic na. Ito yung dahon ng pesto. Ayan. Kasi, biniblend to. Eh, dahil meron naman akong na ano, naka, uh, yung ready-made na pesto so So, ito, ilalagay ko rin ito. So, pinaano ko muna, dinidrain ko muna para yung ano. Ayan, tatakpan po natin siya. Ayan, tingnan natin siya. Ayan. So, after this, lalagyan ko siya ng cheese. Ayan. So, yung cheese na to, depende naman po sa inyo, kasi yung pesto, the real pesto is salty. Talaga siya, it's not like uh, yung yung spaghetti na kailangan, di ba? May spaghetti sauce siya. Ngayon, ito hindi. Salty siya. So, para maiba. Masarap. So, ayan. Then, after 2 minutes, we'll see guys. We will, we're gonna put the dip. Ayan. So, I think, ano na siya na, kulo na siya, di ba? Luto na siya. So, ilalagay natin yung this one. The organic lips ng pesto. So, ayan. So, para magkaroon ito siya ng, di ba, ayan. Para makita na yung green. The reason being, I bought this para makita yung green na green na siya. Kasi ang pesto is green. Ito ay makakatulong pa sa ating health kasi organic yung leaves, di ba, may vegetable. So, this is also, ano, um, recommended po sa mga mother, may mga kids, di ba. Ayan. So, Ano yun lang tong lips na to. Then, luto na siya. Ayan. Sumobra nga yung lips ko. Pero okay lang kasi favorite ko yung lips. Yung lips na to ginagamit din. Nakita ko kay Miss Chris Aquino. Na nung gumawa siya ng... Ano ba yan? Ano ba to? Yung gumawa siya ng... 
macaroni, baked macaroni, naglagay siya ng ganitong ribs. Alam ko, ito yun eh. Sabi niya spinach, iba pero seems like spinach siya. Ayan. So, pakulo na lang siya ng 10 minutes. Wala tong uh, water. It depends on you. Kailangan, di ba? Para masarap. So, pakuloyin lang natin siya ng onte para lang mag para lang yung ribs niya is ma ano maluto ng onte and then we gonna put in the spaghetti na in the noodles. Ayan guys, luto na siya. Ako, di ba? Easy, di ba? Sa mga di ba may budget naman, pwedeng ganito. Kung mga wala naman budget, pwede lang po yung sauce, yung pesto sauce lang. And then magkano lang yung pesto sauce? I think it's one re, uh, so 120 pesos may kamahalan. Pero okay lang po kasi sulit na yung noodles nyo, yung uh, half kg ng noodles mo. And then, ako lang naman, nilagyan ko lang ng cream. Kasi kaya nilagyan ko siya ng cream kasi nilagyan ko siya ng dahon din, yung mismong dahon ng pesto. Ayan na siya guys. ba diba? Ang sarap, ba diba? Tikman na natin siya. Para malaman na natin kung anong lasa. Ayan guys, ba diba? Ang sarap niyang tingnan. Salty sa mga hindi mahilig sa mga matatamis na pasta. Ayan. Tikman na po natin siya. Salamat po guys sa mga ano, sa mga nanood kung paano yung nagsimula at process ng pesto. This is my own version po. Hello po guys. Ayan. Luto na yung ano po. Ayan. Titikman na natin. Ayan ang kinalalabasan. ba Ang sarap sa mga mahilig sa mga pasta, mga different po, try nyo ang pesto and then samahan natin ng buko juice ang ah, sarap neto and parang sinaselebrate ko na rin po kasi yung dali lang ha bago mag... kasi na-overwhelm na ako masyado sa pasta na to so tikman ko mmm Masarap po siya. Kasi unang-una, marami rin siyang vitamins. Naka, buti na kita ako sa supermarket ng ganitong lips. Usually po kasi ang pesto is more on color green talaga siya. Yung pe pesto na sauce na ready made na pinili ko. Yun. Nilagyan ko siya ng cream kasi para maghalo yung ano, ba Yung creamy niya, ba Kasi yung pesto, meron po kasi ano yon yung parang may bagoong isda. Usually, kapag ginawa mo kasi yon ibiblend mo yung dahon niya with yon yung bagoong isda. Or usually, at saka olive oil. Yun, no? Kaya yung iba naman, hindi naman bagoong isda. Sa, sa ibang, ano, diba? Sa ibang pansa, hindi naman bagoong isda ang ginagawa. Yung ano, yung leaves lang at saka ng olive oil. Mmm! Ang sarap niya, guys. Sa mga mahilig sa ano. Makikita mo lang ang pesto, guys, sa mga restaurant na hindi ko naman sinasabing kumakain ako sa mga mamahalin. Pero you can see only the pesto pasta para sa mga Italian restaurant and sa mga exclusive restaurant. Mm. Di ba? So, kailangan din natin ng para hindi sa kasi di ba nahihiya tayo pag uh, hindi tayo sanay sa mga kumakain sa mga exclusive restaurant, di ba? Ako, hindi ako sanay na masyado yun. Para mas mugusin ko pang kumain sa mga Jollibee, Choking, yun, ano, di ba? And, eto, dito, gawin natin sa bahay. Yan. And then, ayun, Isa pong dahilan din, yan, nagpasta ako, sinelebrate ko ang sarili ko to ano, nagpapasalamat po ako, naka 500 subscribers na po ako, yun, sa tabi ko, naka 500 subscribers po. Sobrang, sobrang thankful po ako sa mga taong hindi ako kilala, pero di ba andyan dyan sila to trusting me, di ba na yung, yung, yung pagbablog ko, kahit simpleng pagluluto, di ba they are uh, following at me and then meron na rin po ako mga subscribers na mga foreigners sa mga America po 
sa Barcelona, sa Italy. So, I'm, I'm glad kasi most of them is talagang, di ba, well known naman, hindi natin kilala yung isa't isa. Pero, yung, alam mo ba yun, yung, yung ang sayaw ng feelings na akala ko noon, hindi ko maka-achieve yung 20 or 4 kasi pahirapan. Then, I achieve 100. Then, sabi ko, baka hanggang dun lang. And then, I did it kasi it's not, ano, uh, hindi lahat ng ta, hindi lahat po nang nagbablog is maliban na lang talaga kung ini may gagawin ka talaga na talagang focus ka talaga sobra-sobra, hindi ko alam paano yun. Na hindi ganun kadali kasi but in one month I got 500 subscribers. Thank you po. Thank you po. Sobrang thank you. Na-overwhelm ako. Sobrang salamat po sa lahat po ng mga lahat ng mga sumuporta sa mga hindi pa po, sana isubscribe po ako. At marami na rin po akong naging friends sa YouTube. No matter na hindi ko po sila nakikita. Pero, andi dyan po yung yon true message sa isa't isa. Ayan, like si na yan. So, salamat po ng sobra. Yun po, yun lang po. So, ito po yung, ano ko, road to 1,000k na po ako. Sana next month. Di ba, kung one month na-achieve ko yung 500, I hope so na ma-achieve ko in another one month again. So, yun po. Sobrang thank you po sa lahat-lahat. Regards po, stay safe to everyone. Stay healthy. And uh, keep praying as always. I hope so na malalampasan na po natin itong uh, lockdown na to. So, I love you all po and God bless us all. Maraming maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye-bye po.